Fjölskylda í Reykjanesbæ misti allt sitt þegar eldur kviknaði íbúð þeirra í morgun. Móðurinn kom að slökkuliði fyrir utan heimilið og grét á meðan hann horfði á húsið brenna. Verðandi fórsættis á þeirra breytlands lofar að ráða skegn hækkandi orkuverði. Liz Trust tekur við embættinu á morgun. Kanadíska lögreglan leitar enn tveggja manna sem eru grunaður um að stinga tíu manns til bana í gær og særa 15. Annar þeirra var á skilorði og lögregla hefur leitað hann síðan í mæ. Veitur hyggja standa ström af því tjóni sem íbúar í kvassalitu urðu fyrir þegar stór kaldavast lögn gaf sig um helgina. Það er blíða 30 tilkynningar hafa borist um skemmtir og viðbúið er að þeim fjölgi. Framkvæmdir við nýtt flughlað og viðbyggingu á akurjöraflugvillir í fullum gangi en hafa þó tafist um hálft ár vegna stríðs átaka og veirufaraldurs. Komið þið sæl. Fjögur að manna fjölskylda í Reykjanesbæ stendur uppi alls laus eftir eldsvoð á heimilinu í morgun. Móðurinn sér hræðilegt að horfa inn í sótsvört herbergi barnana sem mistu öll leikvöng og föt í brunanum. Hún veit ekki hvað tekur nú við. Tilkynning um eldin bars klukka níu í morgun og allt tiltækt lið var sent á staðinn. Íbúin var sem betur fyrir tóm en þar búa hjónin Erna, Kristín og Benedikt Hjalti á samt börnum sínum tveimur, tveggja og þriggja ára. Dagurinn byrjaði á hefðbundin hátt hjá fjölskyldunni, börnin voru gerð klár fyrir daginn og þeim svo skutlaði leikskólan. Svo kem ég tilbaka að þá er bara slökkulegi á lögreglunum fyrir utan og ég er bara í þrílíku sjokki, náði ekki að með þetta ekkert alveg þannig að ég fór bara að gráta. Af því að ég hef aldrei lent í slæmu eins og þessu í morgun, þannig að mér langaði eiginlega ekkert að vita að þessu að ég þurfi að sjá eitthvað upp á það að húsum mitt sé bara að Branna. Svartan reyk lagði þá frá gluggum en eldurinn hafði kulnað. Talið er að kviknað það við í út frá eldavíl. Ég eldaði ekki í morgun og þau fengur sér bara á morgungur. Og ég veit að eða, veist, ég veit ekki alveg hvað ásaka það skilur, hvort að þú veist, spöndum mín hafa reyki sig í það eða hvort að, hvort að, hvort að, já, hvort að þau hafa reyki sig í það. Það þar búið að líta til að skrúa Hvað svo takka þér, sko? Sót lá yfir öllu og hitin hafði náð inn í herbergi á hinum enda íbúðarinnar, þar sem gardínur og ljós höfðu bráðnað. Þú veist þetta bara hræðilegt að sjá hér inn í herbergi hjá börnunum mínum að ég þurfi að ergs ekki að bara tenda þessu. Þetta er sótið, sko. Má verður bara svartur. Það er sama saga. Þetta rúm var ég, við vorum nýbúin að kaupa þetta rúm. Þetta glænýja rúm. Og þetta er sárt að ég þurfi að henda þessu. Erna segir þau hjónin verið í áfalli og enn að meðtaka hvað hafi gerst. Þau fá áfalla hjálp hjá rauðakrossinum og ættingjar hafa komið til aðstóðar. Þau fá inni hjá móður Erni í nótt en veita ekki hvað tekur svo við. Í þessari stöðu þá verður við að vera þar að því að vera með tvö lítil börn, við getum ekki að vera á götunni með tvö lítil börn og þau eigi ekki neitt leikfung eða rúm og eigi engin föt og sama hjá mér, ég á engin föt, ég á bara þessi sem ég er í. Það bráðnaði bara allt í húsinu mínu og skemmtist allt og ég þarf að byrja allt upp á nýtt. Les Truss fór með sigur af hólmi í leiðtöðakjör í breska íhaldsflokksins. Truss verður þriðja konan til að gegna embætti fórsættis á þeirra í Bretlandi sem hún tekur við á morgun. Rétt hæpum tveimur mánuðum eftir afsögn Boris Johnson varð loksljóst um hátegispil í dag hver tekur við stjórnartaumunum í Bretlandi. Rishi Sunak, 60,399. Liz Truss, 81,326. Therefore, I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative Unionist Party. During this leadership campaign, I campaigned as a Conservative and I will govern as a Conservative. Í sigurræðu sinni lofaði Truss að takast á við hækkandi orkuverð. Hún þakkaði flokknum mótframbjóðanda sínum Rissi Sunak, vinnum og fjölskyldu. Og svo þakkaði hún líka fráfarandi forsætisráð þeirra sérstaklega. Boris, you got Brexit done. You crushed Jeremy Corbyn. 
you rolled out the vaccine and you stood up to Vladimir Putin. Trösser 47 ára er frá Oxford. Ólíkt flestum breskum forsætisráðherrum gekk hún ekki í engaskóla og þegar hún stundaði nám við Oxford háskóla var hún formaður félags frjálslindra demokrata en gekk síðar til liðs við íhaldsflokkinn. Þegar hún var ung fór hún í mótmælagöngur gegn Margrét Tatser þáverandi forsætisráðherra en í setni tíð hefur Tröss líst Tatser sem fyrirmynd. Tröss studdi í fyrstu áframhaldandi veru breyta í ESB en skipti um skoðun og hefur unnið Brexit sinna á sitt band. Í september í fyrra varð hún önnur konan í sögu Bretlands til þess að gegna embætti utanríkisráðherra og nú verður hún svo þriðja til að gegna embætti forsætisráðherra landsins. Móterjar hennar í pólitík verðast ekki líta björtum augum á framhaldið. Well, we've heard far more from the latest Prime Minister about cuts to corporation tax over the summer than we have about the cost of living crisis, the single most important thing that's bearing down on so many millions of households. And that shows not only that she's out of touch, but that she's not on the side of working people. The one thing I would say is that if she governs as she has campaigned over the summer, she will be a disaster, uh, not just for Scotland, but for all of the UK. Trust tekur formlega við embætti forsætisráðherra á morgun og hennar býða ærin verkefni. Það fer ekki á milli mála þegar íbúar Lundúna eru spurðir. How would you describe the state of your country at the moment? Uh, terrible, absolutely terrible. Embarrassing, actually. We've got lots of issues to deal with, um, particularly around energy um, and the cost of living. Oh, it's definitely a mess, lots of uncertainty. Ólega þarf það svona kannski fyrst að spyrja því hvað breytist í Bretlandi með þessum nýja forsætisráðar og er hún svo frábrugðin Boris Jónsson sem hef, stjórnmálamaður? Hún hefur allt annan stíl en Boris Jónsson. Hún, mun ekki, hún er alvörugefin, er ekki með þessi trúðslegði sem að Boris var alltaf með. Líka virðist hún vera eða minnst að kortið lagði hún áhvist á það í, í leiðtógakjörinu að hún væri harðskeittur hægrimaður, mm. nýfrjálsikjumaður. Meðan að engum dett allt í hugu að Boris Jónsson hefði nokkra sannfæringu fyrir nokkrum hlut í pólitík. <hæm> Þannig að þú ert að segja það að hún er að boða harðan hægri bóðskap? Hún er að boða harðan hægri bóðskap, það er hennar, hennar, herfið, hennar loforð, hún lofar að lækka skatta reyndar með því að, að fá peninga að láni mm. og, og keppinöld hennar Súnak var legið á hálsi í leiðtóðakjörinu meðal óbreyttra flokksmanna mm -hmm. að hann uh, vildi ekki lofa skattalækkunum nema hann væri viss um að ríkisfjármálin þildu það. En meðlimir í, í hallflokknum eru lengra til hægri heldur en þingflokkurinn sjálfur og mm -hmm. sérstaklega heldur en kjósendur í hallflokksins. Mm -hmm. En vandi tröss náttúrulega er sá að hún tekur við sennilega erfiðasta búi mm -hmm. sem nokkur fórsetistráður hefur fengið í fangið í ára tugi. Mm -hmm. Það er bullandi verbólga, í framfæðslu kostnaður heimilana er, er á mikilli upplæð og, upplæð og, og kannanir sína að það er aðal áhyggjuefni kjósenda núna, mm -hmm. það er framfæðslu kostnaður. Eins og kom fram hér í fréttinni og, og það kom fram í fréttinni líka sérstaklega með orkuverðin mm -hmm. og ég var nú glugg í Financial Times í dag og þeir segja að þeir gerir ráð fyrir því að í oktober verði meðal reikningur heimilis fyrir orku í Bretlandi komin í 3500 sterlingspund úr 2000 stæðlingsbundum. Mm. Það er 75% hækkun og það er náttúrulega augljóst. En hvernig bregst hún við þessari stöð? Já, það er nefnilega mjög góð spurning. Annars, sko, annars vegar er hún með þessar áherstur um skattalækkanir. Mm -hmm. Hins vegar virðist ástandið, minnst að kosti fyrir marga, mm. beinlínis kalla á aukin ríkisútgjöld. Já. Það er að segja ef hún ætlar að koma móts við orkuneitendur og greiða niður orkureikningana, þá kostar það mikið. Hún hefur líka sagt að hún ætla að sjá um að, að hérna, heilbriðiskerfið, National Health Service, verði áfram í góðu lagi en þar hefur verið þá líkið mm -hmm. krísa. Það kostar líka peninga. Þannig að hún er í klemmu og það þarf í rauninni mjög snjallan stjórnmálumann til að geta samþætt þessi verkefni sem hún stendur fram í fyrir. Hann er því það erfið verkefni strax á morgun. Algjörlega. Fáir hafa fengið erfiðari verkefni. Nei. Ólafur Hafðarsson, takk hérlega fyrir að koma til okkar í myndverið. Við snúum okkur hins vegar að öðru. Augljóst er að skemmdónum á kaldavarslögninni sem gaf sig í kvarsarlitum helgina að gríðarlegi kraftar voru á ferð, það sögum fórstöðum hans hjá veitum. Það er blið að 30 tilkynningar af borustum varstjón en búist er við að þeim fjölgi. Íbúar hjálpuðu stað í dag við að fleyja ónýtum mönum. Hér í kvarsarlitið er unnið á því að fella öll þessi tré svo hægt sé að grafa niður á lögninni og þannig komast að því hvernig lögnin brast.
Við erum fyrst núna farin að sjá aðeins í lögnina og, og sjáum að hún er brotin á samsetninga múffu og hérna, það er auðljóst af þessu broti að þarna hafa verið óbúslegi kraftar á ferðinni uh, við sjáum í rauninni ekki betur uh, sjáum við í rauninni ekki fyrir enn að við erum búin að grafa frá almennilega þannig við getum fara að draga ykkur að raun hafa ráðlíkt þannig að því hvað þarna gerðist en við erum svona með ákveðnar hugmyndir og, og, og að það hefði orðið ykkur svona spennu myndanir á þessu samskipti sem orðið til þess að hún hrekkur svona í sundur Þannig hafði aðstæður á svæðinu gjör breyst frá því að lögnin var lögð fyrir um 60 árum og mikið magn af jarðvegi verið lagt ofan á ná tímabilinu. Verktakar hófist handa í morgun við að grafa sér leið að lögninni og hér má sjá hvar vatnið braut sér leið upp og flæti síðan um nærlíkjandi götur inn í kjallar og bílskóra. Og skemmtir eru umtalsverðar en nú þegar hafa 27 tilkynningar borist um tjón en við búið vera þær verði fleiri. Veitur hyggjast hins vegar bæta í búum allt tjón. Í búar við kvassaleiti 28 og 30 hjálpuðu stað við að fleyja ánýtu munum í dag eftir að tryggingafulltrúi frá Vís koma á staðinn til að stóða við að meta tjónið. Ég fyrir frí í dag, ég var svo góða niðurmann að hún gaf mér, eða ég tók bara sömur frí og, og ég er búin að vera að rífa í geymslunni í dag sko og svona bara að föndra við það. Það var hálfum metir þannig að rúm sem er hérna í herbyggið það flaut af stað, svo átt að vilja náttúrulega ónýtt hjá mér. Hún var bara fulla vatn, hérna, vatni þegar við komum hérna niður. Innan dyra var áfram munnið á því að þurka allt en þvottavílar allra íbúa sem fréttastofa rætti við voru ónýtar, auk þess sem margir höfðu tapað munum sem höfðu tilfinningalegt gildi. Engu að síður mátti skynja samstöðu meðal íbúa sem hjálpuðu stað við að gera eins gott úr hlutunum og hægt vars. Sko, eðlaðist mjög mikið og heimfra setti mitt sem að maður búin geymar rosa lengi og líka í bræðurum mínum, það eðlaðist en... Já, svo er bara hluti sem voru hérna gólfinu sem eðlaðist líka. Maður verður bara að ganga frá þessu drastli og halda svo bara áfram og býða þetta þetta þotni og byrja aftur, a, aftur að setja allt inn. Tveir menn sem eru grunnaður um að stinga tíu manns til bana á Særa 15 í tveimur smábæðum í Kanada í gær ganga enn lausir. Mennirnir eru taldir vopnaður og hættulegir. Lögregla byður íbú á svæðinu að fara að með gát og halda sig heima. Eitt mesta fjöldamorð í sögu Kanada var framið í gær í tveimur smábæjum í Saskatchewan fylki. Í frumbyggja þorpinu James Smith Cree þar sem búa um 3400 manns og í bænum Veldon þar sem búa eins um 200 manns. Tíu voru stungin til bana og 15 til viðbótar særð. At this stage in our investigation we believe some of the victims have been targeted by the suspect and others have been attacked randomly. Íbúar í Saskatchewan fylki og víðar eru í áfalli. Tveir menn eru grunaðir um morðin og þeir ganga enn lausir. Viðtæk leit stendur yfir í öllu fylkinu og nærlíkjandi fylkjum Alberta og Manitoba. Íbúar þar eru beðnir að fara með gát og helst halda sig innan dyra. Unfortunately, the two males are still at large, this despite ongoing relentless efforts through the night by both the RCMP and the Regina Police Service to locate these two individuals they have not yet been located. Mennirnir tveir eru 30 og 30 og eins ás og heita Damien Sanderson og Miles Sanderson. Lögregla hefur staðfest að sá síðarnefndi sé á skilorði. Hann fekk fimm ára dóm fyrir líkamsárás rán og hótanir en lét sig hverfa í mæ og hefur lögreglan leitað hann síðan þá sem stendur liggur ekki fyrir hvernig mennirnir tengjast. Justin Trudeau, forsætisráðherra Kanada, sendi frá sér yfirlýsingu í gær þar sem hann lofaði að hinnir sekuirðu látnir svara til saka. Hann sagðist miður sín og að þessar hryllilegu árásir hefðu komið sér í opna skjöldu. Stjórnskipun er á eftirlitsnefnd Alþingis ætlar að skoða hvernig ráðherrar hafa skipað embættismenn án auglýsingar. Þingmaður Framsókna segir mikilvægt að ráðherrar hafi lagalega heimild til að færa embættismenn til í starfi. Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd hefur kallað eftir gögnum meðal annars frá forsætisráðuneitinu um hvaða háttur hafi verið á um skipun embættismanna síðustu ár. Ástæðan er ákvörðun menningar og viðskipta ráðherra um að færa safnstjóra listasafns Íslands yfir í embætti þjóðminjavarðar. Formaður nefndarinnar segir of mörg dæmi um slíkt á undanförnum misserum. Og það er svo tilfinning sem við höfum, já. Þess vegna verður gott að fá gögnin og sjá hvernig þetta hefur verið í samanburði við einhver önnur ár. Og, og ef það er þannig að megin reglan um auglýsingu er eitthvað að gefa eftir, þá verður þingið út að taka á því. 
þú heldur að frumkvæðis að tunir þig gerð, er þetta fyrsta skrefi í átta því eða hvað? Já, ég tel svo vera að, að við séum að undirbúa uh, það að gera frumkvæðis að tun. Nefndin skoður þá hvernig farið hefur verið að við skipan er embættismanna eins langt aftur róka gleifa. Eining var innan nefndarinnar um að kalla eftir upplýsingum. Mér finnst það bara mjög eðlilegt að við fáum þessi gögn í hendurnar. Uh, sérstaklega í kjölfar mikillar umræðu í samfélaginu og sömu leiðis er þetta bara hlutverk nefndarinnar. Lilja telur menningar og viðskiptaráðherra hafa farið rétt að við skipun þjóðmenjavarðar. Ég bara stið þá ákvörðin sem að ráðherrann tók. Þetta er, uh, það er mjög skiptar skoðanir um þetta einstaka mál og hún hefur tekið þessa gagrinni og sagt frá því að hún muni taka þetta til greina og muni hafa það frekar í huga að auðlýsa hér henni frá. Ráðherra sótti heimildina til að skipa nýja þjóðminjaverð án auðlýsingar til 37. greina starfsmannalaga. Lilja telur að ekki eigi að fella greinina úr gildi. Ég til að sé gott að hafa þá heimild að sé hægt að færa til embættismenn í starfi út af ímsum ástæðum en það á ekki vera til nýslausu. Ný viðbygging og flugslað rísa nú við akurir að flugvöll. Frankvættin hefur nú dregist um hálft ár sem umdæmistjóri í Savia segir vonbrigði en þó ekki óviðbúið. Ég stend hérna á ný stiftum grunni viðbyggingar akurir að flugvallar sem áætlað er að verði tilbúin árið 2024. Frankvættin hefur þó ekki gengið algjörlega áfallalaust fyrir sig vegna tafa á aðfungum til landsins. Það er búið að steypa gólfið í viðbyggingunni og það er verið að undirbúa fyrir komið stálgrindarinnar en því miður eru tafir á henni, hún er að koma utan og við erum að áætla eða það er áætla hún komið í nóvember og ef að stálgrindin kemur hann að fyrir áramót þá verður settir upp veggir og þak þá eftir áramót, líklegast í mars. Við sjáum að það er sengun út af þessu og við erum að áætla að minnst og kosti sex mánaða frestun á verkinu. Hjördi segir að þó seinkunin hafi verið ákveðin vonbreiði hafi þetta ekki komið á óvart vegna stríðsástandsins og veirufaraldurs. En þrátt fyrir þrengsli á flugvellinum gangi vel að taka á móti farþegum. Þetta verður bara allt annað þegar að viðbyggingin verður komin. Við fórum í bráðabyrjalaust núna í sumar og við hafum búið að bæta við svona gáma einingum, búið til sal fyrir, fyrir sunnan flugstöðina sem að Reyna að vera hjálparokur ef við lendum í einhverju vandræðum. Auk viðbyggingarinnar er unnið að gerð nýs flugklass sem áallað er að verði klárt seinni part næsta árs. En það voru smiðirnir Gulli og Vignir sem sáu til þess að allt gengi sem skildi í framkvæmdum dagsins. Við erum bara hérna tveir í dag og þegar við komum á hann þá var bara dúndrandi tónlist. Er alltaf svona stemming hérna á vinsvæðinu? Já, sérstaklega það er svona gott við þér. <laughs> Kannski ekki jafn mikil stemming í reikningunni? Já, það er samt, þá leitum að kannski græðna samt ganga sko, Já. til að stytta sér daginn sko. Fiskur almenningur keipti meira en 50 miljónir miða í almenningssamkungur í sumar þegar búið var upp á þriggja mánaða aðgangi lestir og stræt og fyrir aðeins nýju evrus. Stjórnfjöld í Berlín vil ég nú framlengja tilbúð af þessu tegi sem hluta af aðstóð vegna orkukreppinar. Þetta framtak var hluti af aðgerðum til að breyðast við hækkandi orkuverði vegna innrásar Rússa í Úkraínu og hvetja fleiri þjóðverja til að nota almenningssamkungur. 52 miljónir miða voru seldar, 10 miljónir í viðbót fóru til þeirra sem eru með áskrift. Þeir menntum hafa það virkilega miljónin fakt gekauf. Man kann sagen, eigentlig die Hälfte der der deutschen Bevölkerung oder der hier lebenden Menschen war unterwegs in den drei Monaten. Das ist sozusagen die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass wir leider natürlich jetzt nach wie vor uh, noch keine Klarheit haben, wie es weitergehen soll. En Olaf Scholz, Fiskalandskanzler, svaraði því í gæra og blaðamanna fundi um aðgerði til að aðstofa Fiskan almenning vegna sífelt hærra orkuverðs. Hluti af þeim aðgerðum gengur út á að framlengja þetta átak þótt meðarnir eiga líkindum eftir að kosta meira en nýju evrur. En bundesweites ticket, dass man abonnieren kann und dass das leichter macht, zum Beispiel als Autofahrerin oder Autofahrer den öffentlichen Verkehr zu nutzen oder diese Möglichkeiten einfach für sich viel bequemer nutzen zu können, als das in der Vergangenheit ist. Der Fall war, wir werden 1,5 Milliarden für ein solches projekt til forfyrning stillen og vil derfor med den lande de nødvendige forandringer treffe. Sem fyder af fylkin 16 for at komme til mods ved riket og lægge fjerde afmåte. De mennesker nutzen den ÖPNV 
lassen ihr Auto stehen, wenn die Qualität stimmt. Das heißt einmal, es muss einfach zu bedienen sein, also nicht ähm, kleinteilige Tickets, sondern eben überregional geltende Tickets. Ähm, dann brauchen wir den Streckenausbau. Sigrita, hvað ætlaði að bjóða upp á í kanslaus í kvöld? Já, við ætlum að halda áfram með umræðu frá því síðustu viku um skaðaminkandi aðgerð fyrir fólk sem neytir vímuefna. Við fáum til okkur konu, tvær konu reyndar að unnur heitir Mattildur Jónsdóttir sem Kelly sem að hefur unnið við skaðaminkandi aðgerðir í Sikago Borg um ára tuga skeið og hjálpa þar fólki á götunni en hún var í þeirra hópi um langa hríð sjálf. Svo er að svala Jóhannisdóttir sem að er ein af stopnendum skaðaminkandi samtakana Mattildur hér á Íslandi sem er nefnd í höfuð á tjæðri Mattildi. Þau voru stopnið í vor og það er til að koma til okkur eftir. Við fylgist með því, Karsla svona eftir. Takk fyrir þetta. En við ætlum að snúa okkur að veðrinum. Blíðveðri var um allt land í dag og það heldur áfram á morgun og heiti verður svipaður. Hins vegar getur verið nokkuð svalt í þokulofti við ströndina, einhvern norðan og austan til. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir nánari við veðrið næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Hvernalandslíði fótboltamætir Hollandi í úrslitaleikum sæti á HM 2023 annað kvöld. Ísland þarf stig úr leiknum til að komast í fyrsta sinn á HM. Þær eru ógnarsterkar. Þjarðan tapaði fjórða leik sínum í röðu bestu deild karla í fótbolta í gerkvöldi þegar liðið lá á heimavelli gegn Keflavík. Markaðist í leikmaður bestu deildarnar er svo leið til Belgíu samkvæmt fréttum dagsins. Og sem fyrir var nógum að vera á Evrópumótum í körfubolta í dag. Áðan um þetta allt í íþróttum hér handan hátsins. Og við ætlum að ríða upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Fjölskylda í Reykjanisbæ misti allt sitt þegar eldur kviknaði íbúð þeirra í morgun. Móðurinn kom að slökkuliði fyrir utan heimil og grét á meðan hún horfði á húsið brenna. Verðandi fórsrætisráðra Bretlands lofar að ráða skegn hækkandi orkuverði. Liz Trust tekur við embættinu á morgun. Kanadíska lögreglan leitar enn tvekja manna sem eru grunaður um að stinga tíu manns til bana í gær og særa 15. Annar þeirra var á skilorði og lögregla hefur leitað hann síðan í mæ. Veitur hygg að standa ström af því tjóni sem íbúar í kvassaleitu urðu fyrir þegar stór kaldavarslögn gaf sig um helgina. Það er blíða 30 tilkynningar hafa borist um skemmtir og viðbúið er að þeim fjölki. Framkvæmdur við nýtt flugklað og viðbygging á akurreiraflugvelli er í fullum gangi en hafa þó tafist um hálft ár vegna stríðs, átaka og veirufaraldus. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo karsljósi. Næstu fréttir er í útvarp og sjómarkur klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna innan rúf.is. En við segjum þetta gott að sinni, verði sæl.